volta e eu quero saber quanto é que custa a sua tranquilidade. Pois a Selva Zeladoria preza pelo seu bem-estar e oferece o melhor serviço por um preço justo. Então conheça a linha de alarmes para residências, comércios e também condomínios. É o kit Selva Alarmes de última geração que você tem a qualidade e garantia dos melhores produtos do mercado. Monitoramento 24 horas por dia e 7 dias por semana. Ou seja, você também pode ainda integrar o seu alarme com o aplicativo da Selva, que sempre vai te auxiliar. Você também vai contar com uma resposta rápida de uma equipe especializada e treinada para agir nos mais diferentes casos de emergência, dispensando o acionamento desnecessário da polícia. Gente, são 30 anos, aliás, 30 anos não, são mais de 30 viaturas fazendo a cobertura e a segurança de todos os clientes e 14 anos de mercado, gente. São 14 anos de mercado cuidando aí da sua segurança segurança e zeladoria, prestando um serviço de excelência. Portanto, confie na selva. Entre em contato agora mesmo pelo número 33464174. 33464174 e saiba mais. Selva Zeladoria, uma equipe maravilhosa, trabalhando inclusive 24 horas por dia até no feriado, viu? Gente, vamos falar mais de futebol, porque a Federação Paulista divulgou a tabela dos grupos da primeira fase do Paulistão da segunda divisão. Antônio Carmo, São José e Mantiqueira, absolutamente no mesmo grupo. Vão ter que ficar aí, lutar para ficar nas duas primeiras colocações para poder é... passar de fase, Antônio Carmo, e vão se enfrentar. É, os dois, obviamente, que estariam no mesmo grupo, né? Mantiqueira, principalmente, é a única, a única cidade mais né? para frente. É... E para variar, a galera de Mogi das Cruzes é. também, e né? E aí os dois times de Mogi e um time de Suzano. Eu achei até que poderia entrar Amparo, né? Que entrou nos outros dois anos, nesse mesmo grupo do, uhum. do São José e do Mantiqueira. Não tivesse o Atlético Josense desistido da, da competição, seria ele, né? Ficaria mais fácil para todo mundo. Sim. Bom, mas aí é uma, é uma outra história. Mantiqueira então, começa jogando antes do São José. É, São José folga, folga na, na primeira na rodada. Primeira né? rodada como todo time tem que folgar numa rodada, cada time fará oito jogos, quatro no primeiro turno, quatro no segundo. Isso aí que você falou da classificação, que é o que mais importa, Andrés. Uhum. É um torneio curtíssimo, começa no domingo, dia 18, aí não para, é domingo e quarta, domingo e quarta, não tem folga para ninguém. Uhum. Um tropeço fora de hora pode custar a classificação. Desses times aí, Andrés... É, o União de Mogi tem uma ótima tradição, uhum. tanto é que em 2017 ele eliminou o São Zé e caiu diante do Mantiqueira numa semifinal. É uma pedrinha no sapato é, aí, é né? É um time bem organizado, com, com, dirigido muito bem pelo Matozinho, com, com bom histórico. E já o, o Atlético de Mogi não, esse é apenas um time que compõe o campeonato, não, 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 não atrapalha ninguém. E o, o União Suzano, no ano passado, começou muito bem, perdeu os empresários que, que patrocinavam o time e aí Se desandou. fosse o Urupês, talvez tivesse uma chance. Né? Aí Mas era o não... Urupês de mais um classificado, <risos> certo? O resto é que correria atrás. Como é a União Suzano, fica mais fácil para o São José e para o Mantiqueira. Então, boa sorte para os dois. Tomara, uhum. né, Adessa? Sim. Nós vamos torcer aqui pela classificação do São José e do Mantiqueira. Lembrando que... Entrarão dois times também como terceiros colocados. Então é importante fazer. Ah, não deu para classificar em primeiro ou segundo, fez uma ótima campanha, uma boa campanha nesse caso, ficando em terceiro lugar, pode até descolar uma vaguinha para a sequência. Está chegando a hora, Andressa. Amanhã, essa semana começam os testes, semana que vem os treinamentos, e aí né, vai ser muito rápido o negócio. Um alô especial aqui para o Everaldo Azevedo, nosso grande parceiro, a Marli e o Vardo, lá de Cunha. O Dimoscolis Gomes também aqui, o Adilson lá de Potim, Luiz Galvão Frade também aqui, a Solange de Tremembé e o Paulo também lá de Cunha. Daqui a pouquinho a gente volta com mais esporte para vocês.